So what is up guys? We are back again. So ayan guys, sensya na hindi ako nakakagawa ng mga vape reviews ngayon. So inaayos pa kasi yung vape shop and wala pa ako masyado makontent. So ngayon, um, tingin ko gagawa na lang ako ng mga video ng mga alam ko pwede nyo matutunan sa akin. <laughs> Ganon. What? Hindi ko mag -hits. Basta <laughs> isa uh, parang ano, mga ideas ko lang to guys. This is all, all my opinions. So, ang pag-uusapan natin ngayon kung ano, English natin. What is the... Uh... What is the vape that best fits you? Hindi ko alam kung tama yung English ko pero ano ang para sa iyo na vape? So meron tayong klase na vape guys. Mga pad system to. Makita niyo na ma-review ko nito. Pad system, variables, and siyempre full mix. Eh kung ikaw vapor ka, naguguluhan ka pa kung ano talaga ang mga gusto mong vape. Kung gusto mong mag-switch sa full mix, kung gusto mong mag-switch sa pad, kung gusto mong mag-switch sa variable. Ah, panoorin mo to para malinaw ka kung ano talaga ang gusto mong vape. Kasi dati ako din, naguguluhan ako kung anong gusto kong vape. Siyempre, dun tayo sa masaya tayo. And kung dun tayo sa mas komportable tayo gamitin. Explain ko muna kung anong klaseng vape yun. And sasabihin ko kung para kayo ninyo talaga yung mga vape na yun. Mag start tayo sa full mic guys. So ang gamit ko nga pala si Vigad Pro Mic 2. Legit yan guys. Uh, medyo bugbog na to. Matagal na sa akin to. At kung gusto nyo reviewin ko to, comment down below. Kahit din nyo naman yung comment, bakit review ko pa din to guys. Kasi syempre para may content tayo. So yun. Ang full mic guys. Hindi lang ganito itsura ng full mic guys. May box type. May mas mahaba pa dito na tubo. So iba't ibang klase ng full mic guys. Ang full mic more on direct battery talaga yan. And malakasan talaga ang full mic. Walang adjasa ng wattage yan. So kung ikaw vapor ka at gusto mo ng mga cloud chase, ganun, uh, makapalang usok, um, walang masyadong iniintindi na chips, ganun, settings, ganun ako eh. Uh, mahilig ako sa mga gantong full mic. So yun lang, aralin mo lang talaga yung ohms. Kailangan mo talaga aralin yun. yun. Para to sa mga tao na mahilig sa mga style kasi ang full mic more on uh, stylish yan. Sa mga taong mahilig sa mga mabakal kasi ang full mic normally gawa yan sa brass at delrin, ganun minsan aluminum, uh, stainless kung gusto nyo din ang dilinisin nyo lagi yung mga vape nyo uh, para sa inyong mga vape, ang mga full mic na tulad na ganito, gawa sa brass makikita nyo kung gano siya nagdudumi tapos pwede nyo din siyang linisin so yun isang factor na gusto ko sa full mic nakikita mo kung paano siya nadudumihan and yung satisfaction niya kung paano mo siya malilinisan and kung ano itsura niya ah. so yun isa sa factor na gusto ko sa mga full mechanical and syempre mo customize mo din yan so, madami kang pwede gawin sa full mic ah, lagyan mo ng case lagyan mo ng ano emblem pwede mo padagdagan ng emblem lagyan mo ng extension maladagdagan mo pa yung battery ikaw vapor ka na mahilig sa mga ganun exploration mga series para para series apat na battery malakas at talaga and sumusumali sa mga cloud chase man best sa iyo mga full mix ayun halos lahat para sa mga taong gusto mag full mix o kahit ano namang gamit nyo guys kahit variable pa yan kahit pad pa yan as long as di kayo nag yosi yun na yun kasi may tao na pag low end yung gamit mo kahit clone i-insultuin ka na niya ganun nagpapake naman yung gamit mo hindi legit guys huwag kayo makikinig sa kanila and huwag nyo lang sila papansinin as long as hindi kayo nagsiyosi, yun ang pinaka importante doon, hindi naman sa pagandahan ng vape yan. So, ang full mic nga kasi nagmamahal talaga ang mga full mic guys. So, yun nga kung gusto nyo ng mga vape na collectibles, 
yun, siya yun, uh, stylish, hard heating, malilinis mo talaga, as in, mga gantong vape, madali na linisin, kaya mo siya ilublub sa suka, so baka gumawa ko ng video nun, kung paano nyo maglinis sa mga brass mods, ganun, kung paano maglinis sa mga full mechanicals nyo, yun, so madami din factors yung uh, pagkakaroon ng full mechanical or paggamit ng full mechanical mods, kung ganun kang tao, para sa'yo ang mga full mech, syempre, kailangan pa din, esperensado ka talaga sa home slow, tapos sa tayo sa full mech guys, yun ang all knowledge ko about doon, kasi ganun ako kung paano gumamit ng full mech, kaya antipak muna tayo sa so sunod naman natin ang variable eto naman tayo guys, eto na review ko na din to, eh ginagamit na to ng kuya ko, ang variable naman guys para sa mga taong gusto nila safe, easy, easy gamitin guys, kadalasan ng mga variables madaming safety yan, battery safety, heat protection auto shutdown pag mainit so yun, madami syang safety, parang ganto na lang yan guys, ah, parang ang variable wattage mod naman para syang smartphone so madami na syang features Uh, pwede mo update yung software nya so madami ding pwede gawin dito pwede mo sya lagyan ng silicon case ganun ganyan, so problemahan nyo lang talaga sa variables pag nalaglag, yun lang kasi may chipset yan and yung juice sa loob, pag yung atomizer nyo naglilik, pasok sa loob ng chipset nyo, and masira tong chipset nyo yun, yun ang problema sa full make, wala kasing ganun, wala mga wirings, walang chipset, so wala ka talagang problema, kahit malublub mo yan sa tubig, pero syempre walang battery kahit lublub mo yan sa tubig, linisin mo sa bunan mo, no problem ito guys, hindi nyo to kayang linisan ng water, as it is na to pag ginamit mo to ng ganto, ganto na yan pwede mo syang punas-punasan siguro, pero ganto na talaga itsura nya, minsan ang kadalasan pang pangat sa variables, yung paint job nya uh, pagtagal, nag nagtatanggal yung mga pintura nagpipaint chips, kumbaga sa mga full mix, walang ganun as of now, sa so, mga nagagamit ko, wala pa ako naranas ng paint chips sa variable madalas so di, di ko alam sa gantong variable na gamit ko wala tong paint chips pero kung alam niyo yung mga RX ganun mga charo na gamit ko dati yun grabe mag paint chip yun as in pag binili mo ng black pag tagal sa'yo matatanggal yung pintura and magiging ano siya ganto kulay magiging ganto yung kulay magiging aluminum so natatanggal talaga yung pintura ang maganda naman sa mga vapors na gusto na ganto ah, ma adjust nila yung wattage nila pag gusto nila malakas sige palitan mo lang yung wattage napakadali nila o gusto nila mahina, kahit chill beep lang, nagbababahan nila, diba ganun. Sa full make kasi hindi, syempre kapalitan mo pa ng build mismo kung gusto mo ng sakto lang, kung gusto mo malakasan talaga, ganun ang pagkakaiba nila sa variable. Ay din kaganda ng variable na adjust mo siya. Sa mga atomizers naman, same din naman, pwede mo gamitin sa uh, mga RDA, RTAs, RDTA, pwede mo gamitin sa full make, pwede mo din gamitin dito sa variable. Pero ang variable kasi, more on ano yan, ah, kung dual bats yan, series config yan lagi. So, ang bato ng power, anong power niyan, pang series, pero na-adjust siya. Pero ang mga variable na single bat, ay single bat rin, ganun. Kung, kung anong kaya ng wire ng full make mo, na pang single bat, pwede din siya dun sa mga single bat na variable. At yun, na-adjust mo yung wattage. So, yun yung pinagkaiba. Tulad ng AG Solo, so, ma-adjust mo talaga wattage niya. Yun ang maganda sa kanya. Although may mga variable naman na tulad na AJ Solo na shockproof, waterproof. Pero yung pa din guys, kaya nagkagamit na ako ng AJ Legend. Nagpipaint chip pa din, yun talaga. Pero dito wala akong problema guys sa mga gantong full make. Wala. Madudumihan siya pero pag nilinis mo, good as new color gold pa. So may mga stainless na ganyan. As in yun, konti lang talaga linis mo, suka lang. Yun na pwede na, napakakinang na niya. So yun na kagandahan. Yung pagkakaiba nila pala. Uh, variable kasi medyo malalaki. Siyempre may mga variable din na single bat din. Pero siyempre kaya nagpapalaki sa kanila ang mga chipset tsaka mga wiring. Tignan mo tong single bat ko ng full make. Napakaliit lang. Kasi wala siya mga ganun eh. So yun, napakabayas ko sa full make ba diba? Pero full make user kasi ako, honestly. So sa variables, madami din customization. Tulad na may mabibiling ano dito, sticker dito sa screen nito para magkaroon ng design, ganun. And silicon case. Pangat naman sa silicon case, nagmamoist yung loob. Ayun din, pero... Pero for me, best talaga sa mga beginners ang mga variables. Uh, mas safer to. Ayun ay, na isa sa pinagkaiba ng variable tsaka full make. Mas safer siya. Madami siyang uh, safeties. Ayun, ang kinagandahan na ito. Kaya okay din tong variables. Pero syempre kung maalam ka na sa vape, try nyo din ang full make. Masaya din ko nga Kasi madalas madaming tao natatakot. Madami tayong Pinoy models dito. Pinoy na nag-manufacture ng mga ano 
sarili na full mechanical mode so dapat suportahan din natin yun kasi pride of the Philippines yun kumbaga tulad ni MCM na siniship siya internationally at tangkilik na din natin yung sa kanila tangkilikin din nila yung atin at tangkilikin din natin yung sa atin tapos na tayo sa variables sabi ko na lahat so, by, by my opinion yun at hindi tayo scripted kaya hindi ko alam kung nasabi ko na lahat pero yun comment down below kung may ideas kayo ito naman tayo sa mga pad mga pad vape. So, dati kasi mga pad vapes, dati kasi mga pad days, hindi na-adjust yung wattage. So, ngayon meron na tayong adjustable na pad vape. Pero, ang pad vape kasi uh, more on stealth vape kumbaga. Kung nasa office kayo palagi or school uh, ayaw nyo magdala ng excess na batteries, ganun ganyan. Masyado malaking vape. Tulad sa amin, sa Adamson, bawal ang vape. At pag nakita sa bag mo, kukonfiscate yan at boom, wala na. So, pupunta yung pamagulang mo. Nakakaya naman sa magulang ko, sabi ng magulang sa akin nun. Ego kasi, dadala ka ng bait bait yung bala ka sa buhay mo. So yun, GG na agad. So, hindi na ako mag-bother na kunin pa yun. So yun, sa pagkaganda dito, napakadali lang dalin. Malatago mo sa wallet mo, saan man, sa bulsa, sa loob ng brief, sa loob ng pranyo. Ganun kadali siya dalin. So, hindi talaga siya makakapkap agad. And, hindi siya mukhang vape talaga. Mukha siyang, eh, mukha ba? USB na malaki. No? USB na 1 terabyte. <laughs> Ko. Hindi siya ganun kalakas kas kasing lakas ng variable pero nabibigay pa rin niya yung satisfaction niya sa vape. Boom! Pak! Flip na agad sa, ano, sa smoking area. Sobrang dali lang and 5 clicks off. Tabi agad. Nakatank pa siya and ako ginagawa ko. Pinupuno ko na yun bago ko lobas ng bahay and hindi ko naman siya nauubos hanggang pag uwi ko. So gamalit lang kasi coil neto kaya hindi siya ganun kabilis umubos ng juice. So yun yung nakagandaan sa mga pad. So para sa akin ay so for the for beginners talaga tong mga pad. Dito kayo muna magsisimula bago kayo mag-explore doon sa lahat. Kasi kailangan niyo muna masaya sa smoke nito kasi pag sumisimula kayo sa mga variable at lalo sa full make, delikado ang full make. Kahit magsimula kayo sa variable, masyado malakas agad ng usok. Eh, hindi na direklamo lagi ng matatanda. So yun, maganda sa kanila talaga ganito. Pag gusto nyo talaga mag-start and mag-quit ng Yossi. Price range na ito, ito yung pinakamura guys. Alam nyo kung bakit. Kasi wala na kayo intindihin dito. Pag variable, bibili ka. Siyempre may mga kit yan. No? Sabihin natin may kit kang nabili. May, at may, uh, may mod na, may atomizer na. Bibili mo pa yung battery, charger, juice, cotton, wire. ba diba? eto OCC lang may kasama ng OCC sa loob bibili mo to uh, 1950 pero yung mga variable na 2000 1300 tulad ng Smoke Nord V1 and 13 kompleto na may battery ka na atomizer ka na may OCC ka na sa loob problemahin niyo lang yung juice yung juice sabot ni ka lang kung gusto mo 30 ml 100 kahit 200 pag gasusin mo 15 agad nakakapag-deep ka na makakapag-quit ka na ng Yosi agad dito lang sa mga variable man tayo kapag nagasusin lalo na sa full make ito budgeted around 2,000 pababa pinakamataas na yung 2,000 pababa para sa mga pads so yun uh, insight ko lang sa mga ganyan guys kung ano ba talaga ang para sa inyo na vape para sa akin alam nyo na pad and full make sa inyo gusto nyo ng variable kasi safe ganun uh, maganda malakas din siya pad kasi stealth kayo lagi ganun ganyan full make kasi cloud chaser kayo, ganang ganyan trickster kayo, and syempre, uh, mar may mer marami kayong pera pang invest sa mga ganun, nagko-collecta kayo ng mga full makes, collectors kayo so may iba't 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 iba kla iba ibang klase tayo ng mga gusto na vape, and syempre iba, steady lang sila sa clone and uh, no hate sa mga nagko-clone guys nagsimula ako dyan, so, and dapat ikaw responsible ka discipline ka gumamit, same thing lang din ang function niya sa, sa mga legit na full make, sa mga ginag nila. Pero ang quality lang nung, nung mga materials na ginagamit ay cheap. Kaya medyo madali din masira. Or mabilis talaga masira kasi sa mga full make na legit. Kasi ang mga full make na legit ko tumatagal talaga. And nakatrain na ako ng peke. Okay naman nagpo-perform naman siya uh, same as dun sa original sa legit. But ayun, mabilis lang talaga masira. Magkakaproblema ka na. Uy, masisira yung firing button. Spring, nag stack yung button. Ganon. Uh, pag nalaglag mo, UP agad. So yun no hate for the clone user syempre naintindihan intindihan ka namin na hanggang doon lang budget mo at least hindi ka nagyoyosi ayun yung pinaka importante 
sa ngayon, napakadali na lang bumili ng murang vape ngayon. And one trip, pinakamabahang budget para sa Nord and sa iba't ibang vape. And sabi, comment down below kung ano mga gusto nyo gawin kong video. Kasi naubusan ako ng gagawin kong content. Baka isusunod ko yung paglinis ng vape. Yun. So, may pamarating pa pala akong video na from start to finish ng vape shop namin. May kita nyo yun. Alos yun lang lahat guys. Yun lang ang knowledge ko about dito guys. O oh, yun, salamat sa 500 viewers ko. Sobrang saya ko. Thank you guys. Hindi ko akalain na abot ako ng 500 viewers ng ganito kabilis. Thanks for watching. Subscribe to my channel. Uh, like my page. Nagla-live ako doon ng mga gaming. So please like nyo yun para sabay, nakasubaybay kayo. At syempre, pag nakalive ako, syempre, matatanong nyo ako na boss, kailan review nyo ng ganto ganyan, or mag-review ba kayo ng ganto ganyan. Mababaso ko yung comment na yun. Syempre, kasi konti lang talaga nagko-comment dun. Makikita ako talaga yun. Peace out! Brr!